ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എ പീസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കാൽക്കുലേറ്ററുകളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും വരവോടെ മനക്കണക്കുകൾ കൂട്ടാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനുമെല്ലാം നമ്മളിൽ പലരും ഇന്ന് മറന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം ഗാഡ്ജറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഇവയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കണക്കുകൾ കൂട്ടുകയും അക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഹ്യൂമൺ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദവി ലഭിച്ച ലോകത്തിലെ ആ ആദ്യ വ്യക്തിയായിരുന്നു ശകുന്തളാ ദേവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബർ നാലിന് കർണാടകയിലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ഇടത്തരം ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ശകുന്തള ദേവി ജനിച്ചത് അച്ഛൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു സർക്കസ് ട്രിപ്പീസ് ആർട്ടിസ്റ്റായും മജീഷ്യനുമായും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലികളാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ശകുന്തള ദേവിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കാർഡ് ട്രിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ശകുന്തള ദേവിയുടെ അച്ഛൻ ഗണിത കണക്ക് കൂട്ടലുകളിലുള്ള ശകുന്തള ദേവിയുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് തുടർന്ന് നിരവധി ഗണിത മത്സരങ്ങൾ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ശകുന്തള ദേവി വാങ്ങുകയും ചെയ്തു ശകുന്തള ദേവിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ അക്കങ്ങളായിരുന്നു കൗമാരകാലം മുഴുവൻ ലോകം ചുറ്റി നടന്ന് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ശകുന്തള ദേവിയുടെ കഴിവ് പ്രേക്ഷകരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു യഥാക്രമത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവുമില്ലാതെയാണ് അവർക്ക് ഇതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നത് ഒരു ആശ്ചര്യം തന്നെയായിരുന്നു കാണികൾ ഒരു വർഷവും ഒരു മാസവും ഒരു ദിവസവും പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ആഴ്ചയിലെ ഏത് ദിവസമായിരുന്നുവെന്ന് ഞൊടിയിടയിൽ പറയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ശകുന്തള ദേവിക്ക് വെറും ആറു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മൈസൂർ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർമാരെ അവർ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് ബി ബി സി അവതാരകയായ ലെസ്ലി മിച്ചൽ ഒരു സങ്കീർണമായ കണക്ക് ശകുന്തള ദേവിക്ക് നൽകുകയും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഉത്തരവുമായി മാച്ച് ആകാതതിനെ തുടർന്ന് പുനഃപരിശോധിച്ച അവതാരകയ്ക്ക് തൻ്റെ ഉത്തരമല്ല ശകുന്തള ദേവിയുടെ ഉത്തരമാണ് ശരിയെന്നും സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ ഒരു സംഭവം ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദവി ശകുന്തള ദേവിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ഉപമിച്ചത് ശകുന്തള ദേവിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത സാധ്യതകളിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ബെർക്ലിയിലെ കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈക്കോളജി പ്രൊഫസറായ ആർദർ ജെൻസൺ ശകുന്തള ദേവിയുടെ കഴിവുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എട്ടക്ക സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് റൂട്ടും പത്തക്ക സംഖ്യയുടെ സെവൻത് റൂട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശകുന്തള ദേവിയോട് ആർദർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ കണക്കുകളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ശകുന്തള ദേവി ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുകയും ഈ സംഭവം ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന അക്കാദമിക് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി ആർദർ പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ സതേൺ മെത്തഡിസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് അക്കങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ കണക്കിന് വെറും അമ്പത് സെക്കൻഡിൽ ശകുന്തള ദേവി ഉത്തരം നൽകി അമ്പത്തിനാല് കോടി അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എന്ന ശരിയുത്തരം യൂണിവാക് ഡബിൾ വൺ സീറോ വൺ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മുഖേനയാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞത് ചോദ്യം ഉയർത്തിയ ആളുകൾക്ക് പോലും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായം കൂടാതെ ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ശകുന്തള ദേവിയുടെ കഴിവുകളെ അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു സംഭവം ശകുന്തള ദേവിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശസ്തികൾ നേടിക്കൊടുത്തു തുടർന്ന് ഒരുപാട് വേദികളും അംഗീകാരങ്ങളും ശകുന്തള ദേവിയെ തേടിയെത്തി ഒരു ഹ്യൂമൺ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ശക്തയായ എഴുത്തുകാരി കൂടിയായിരുന്നു ശകുന്തള ദേവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ സ്വർഗരതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ശകുന്തള ദേവി ഇതിന് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ അവർ വിവാഹമോചനം നേടുകയും ചെയ്തു പതിമൂന്ന് അക്കങ്ങൾ വീതമുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളെ വെറും ഇരുപത്തെട്ട് സെക്കൻഡിൽ ഗുണിച്ച് ഉത്തരം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശകുന്തള ദേവിക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നതിനു പുറമെ ജ്യോതിഷത്തിലും ഇവർക്ക് നൈപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു ജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ചും ഗണി